ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ക്രണോളജി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സി എസ് എസ് സി പല എക്സാമിനേഷൻസിലും ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു 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 ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹിസ്റ്ററിയോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അതിൻ്റെ ക്രണോളജി ശരിക്കും അറിയില്ല അതറിയാണ്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടു ആ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ക്രണോളജി പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് യു പി സിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന വലിയൊരു സെക്ഷൻ ആ ഹിസ്റ്ററി സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻസിൽ ചോദിക്കുന്ന ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഈ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ക്രണോളജി കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് ബട്ട് ആ ക്രണോളജി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഓർഡറിൽ ഇയർ വൈസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യൻ പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റോൺ ഏജിലാണ് ആ സ്റ്റോൺ ഏജ് മുതൽ ഏതാണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എ ഡിയിൽ നമ്മുടെ ഹർഷൻ എംബേറിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിൽ പിന്നീട് ഡെക്കാനിലേക്ക് ദെൻ സംഘത്തിൻ്റെ സമയം മുതൽ നമ്മൾ സൗത്തും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രണോളജിക്കലി ഈ ജോഗ്രഫിക്കലി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ക്രണോളജി ഓഫ് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യയെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ഇതൊക്കെ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റോണേജ് മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹർഷൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എ ഡി വരെയുള്ള ഈ വലിയൊരു ടൈമിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ആ വേഡിയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് സോ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ ഈ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ടു ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോ അണ്ടർലൈൻ ദിസ് ഏരിയ റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ആ റൈറ്റിംഗ് ഡെവലപ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു പീരീഡ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഈ ഒരു പീരീഡിൽ എന്ത് തന്നെ ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സും അവൈലബിൾ അല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ റിട്ടൺ റെക്കോർഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദർ ഈസ് നോ കൈൻഡ് ഓഫ് റിട്ടൺ റെക്കോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് ദ ലിറ്ററലി ദ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി മീൻസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ബിഫോർ ദ ആക്ച്വൽ ഹിസ്റ്ററി ദ ആക്ച്വൽ റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ആ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ബിഫോർ ദ ആക്ച്വൽ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം ആക്ച്വലി നമുക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോണേജ് നമ്മുടെ സ്റ്റോണേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സും ഇല്ല നമ്മൾ സ്റ്റോൺ വച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യുകയും റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് സോ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോണേജ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് അടു
ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ദർ ഈസ് നോ നോട്ട് യെറ്റ് എ ഡെവലപ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇനി ഇന്ത്യൻ കണ്ടക്സിൽ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യൻ കണ്ടക്സിൽ നമ്മുടെ ചാൽക്കോലിത്തിക് പിരീഡ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം നമ്മുടെ പ്രീ ഹാരപ്പ പ്രീ ഹാരപ്പ ചാൽക്കോലിത്തിക് പിരീഡ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേദിക് ഏജ് വേദിക് ഏജിൽ നമുക്ക് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും റിട്ടേൺ ഫോമിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഓറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു ആ സാധനങ്ങൾ പലതും ദെൻ ബ്രോൺസ് ഏജ് ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെച്ചൂർ ഹാരപ്പയാണ് ഞാനത് പഠിപ്പിക്കും തുറന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ചാൽക്കോലിത്തേക്ക് ഈ ബ്രോൺസ് ഈ വേദിക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പം പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ഏജ് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യൻ കണ്ടക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ചാൽക്കോലിത്തിക്ക് വേദിക്ക് ബ്രോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കണ്ടക്സ്റ്റിൽ പ്രോട്ടോ സോ അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആർബനൈസേഷൻ മുതൽ നമ്മുടെ ആ പിരീഡ് ഓഫ് മഹാജനപദാസ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധിസം ജൈനിസം ആ ഭാഗം മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് റിട്ടേൺ ലിറ്ററി സോഴ്സസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് പീരീഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു തുടക്കമാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തെയും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിലാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഇൻ ദ ഹെഡിങ് അണ്ടർ ദ ക്രൊണോളജി ഓഫ് ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്റ്റോൺ ഏജ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ മൂന്നാർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പ്രീ ഹിസ്റ്ററി പ്രോട്ടോ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റോൺ ഏജിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കണക്കാക്കി തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോൺ ഏജ് വിച്ച് ഇസ് ബിലോങ്സ് ടു ദീസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹിയർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ടു ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണെന്നാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ആർ എസ് റമ്മയുടെ പുസ്തകമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇയർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ടു ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയും എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഏ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ആ ഡിവിഷൻ ആ ജിയോളജിക്കൽ പീരീഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഹിയർ ദ പീരീഡ് ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റോണേജ് ഈ സ്റ്റോണേജ് നമ്മൾ മൂന്നാടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റോണേജിനെ നമ്മൾ മൂന്നാടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതെന്തിനാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു പീരീഡ് നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്തുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടെടുത്ത സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പ്യൂറലി കോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കോസൈറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് പല പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോണുകളിൽ ഇവർ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കും അത് ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയും അവർ ഗാദറിങ്ങിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന് വേണ്ടി ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റഫായിട്ട് റെഡി ടു യൂസ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ടോ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നീഡ് മാറി അപ്പോൾ ആ ആ സ്റ്റോൺ ടൂൾസിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആ നീഡിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി ആ ചേഞ്ചസ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പീരീഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ടൂൾസിനെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായി എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു അതായത് വലിയ ലാർജ് ബോൾഡേഴ്സൊക്കെ കിട്ടിയപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പീരീഡ് വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് അവർ റഫായിട്ട് കിട്ടി
നമ്മുടെ പാലിയോലിത്തിക് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് സ്റ്റോൺ ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മീസോലിത്തിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനിയോലിത്തിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ഈ പാലിയോലിത്തിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഏജ് പീരീഡുകളെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു പീരീഡാണ് ഒരു വലിയൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ വലിയൊരു ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പാലിയോലിത്തിക് സോ ഈ പാലിയോലിത്തിക്കിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്ന് പീരീഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മൂന്ന് പീരീഡെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും വലിയൊരു പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മീസോലിത്തിക് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ പീരീഡാണ് ന്യൂലിത്തിക് മാത്രം തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പാലിയോലിത്തിക് കുറച്ച് വലിയൊരു ഫേസാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഏജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി പാലിയോലിത്തിക് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പാലിയോലിത്തിക്കിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫേസ് രണ്ടാമത് മിഡിൽ പാലിയോലിത്തിക് ഫേസ് ഓക്കെ ദ ഫൈനലി ദ അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക് ഫേസ് നമ്മുടെ ബിൻബക്കേല നമ്മുടെ റോക്ക് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഈ അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക് ഫേസിലാണ് ആസ് പെർ എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്പർ പാലിത്തിക് ഫേസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോൺ ഈ പറഞ്ഞ ബിൻബേക്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഈ റോക്ക് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഏർലി പാലിത്തിക്ക് മിഡിൽ പാലിത്തിക്ക് അപ്പർ പാലിത്തിക്ക് ഈ മൂന്നുമാണ് പാലിയോലിത്തിക്കിലെ ആ വലിയ പാലിത്തിക്ക് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുള്ള ഫേസുകൾ അപ്പം നമ്മൾ പാലിയോലിത്തിക്കിൻ്റെയും മീസോലിത്തിക്കിൻ്റെയും നിയോലിത്തിക്കിൻ്റെയും ഏജ് പിരീഡും ക്രൊണോളജിയൊക്കെ പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ഒരു രണ്ട് ഹെഡിങ്ങും കൂടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് ദ ജിയോളജിക്കൽ ഏജസ് ആൻഡ് ഹെർമിനീഡ് എവല്യൂഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിങ് ടൈംസ് സ്പാൻ ഇൻ ജിയോ ക്രൊണോളജി ഇത് രണ്ടും കൂടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റോണേജിൻ്റെ അതായത് ആ സ്റ്റോണേജ് മുതൽ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ക്രൊണോളജി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കൃത്യക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ ഏജസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഹോമിനിഡ് എവല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പല സാധനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ആർ എസ് ആർമയുടെ ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രോണോളജി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് ഒരു നാലായിരം മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ പഴക്കമുള്ളതാണ് അത്രയും പ്രായമുള്ളതാണ് അപ്പം ആ എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റൽ എവല്യൂഷൻ ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് സ്റ്റേജുകൾ എടുത്താണ് നടന്നത് ഈ നാല് സ്റ്റേജുകളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊത്തം ഈ ഒരു പിരീഡിനെ നമ്മൾ പല ടൈം സ്പാൻസുമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വേർഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സെവൻ ജോഗ്രഫി അതായത് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയുടെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഈ വേർഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല സമയങ്ങളിൽ ഈ ഓൺ എറ പിരീഡ് എപ്പോക്ക് എയ്ജ് ക്രോൺ ഇത് ഈ ഓർഡർ താഴേക്ക് പോകും അതായത് ഈ ഓൺ ഒരു വലിയ ടൈം പീരീഡാണ് ആ ഒരു ഈ ഓൺ എന്ന വലിയ ടൈം പീരീഡിൽ ഇതൊക്കെ ക്രസ്റ്റൽ എവല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈ ഓൺ എന്ന വലിയ ഒരു ടൈം പീരീഡിനകത്ത് കുറെ ഇറ ഉണ്ടാകും കുറെ ഇറ ഉണ്ടാകും ആ ഓരോ ഇറയ്ക്കകത്തും കുറെ പീരീഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ പീരീഡിനകത്തും കുറെ എപ്പോക്സ് ഉണ്ടാവും കുറെ എപ്പോക്സ് ഇതൊക്കെ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം പീരീഡുകളാണ് ദെൻ ഓരോ എപ്പോക്കിനുള്ളിലും കുറെ ഏജ് ഉണ്ടാവും കുറെ ഏജസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ് കറണ്ട് അഫയർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുതിയ ഏജ് ദ മേഘാലയൻ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഏജിനെ പറ്റിയൊക്കെ വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ ഏജുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റ് എപ്പോക്കിൽ തന്നെ കുറെ ഏജുകളുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പ് ഏജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ പുതിയ ഏജിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ഏജിനകത്തും കുറെ ക്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അവസാനം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ഏജ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരെ ഇവിടേക്ക് വരിക ഈ മൊത്തം ക്രസ്റ്റൽ എവല്യൂഷൻ നമ്മ
Pleistocene Epoch. This Pleistocene Epoch is very important. Most recent. Most recent. Okay. This is the first thing I have said. Then, Holocene Epoch. Holocene Epoch is now the present epoch. We are living in this Holocene Epoch. Okay, that is the present epoch. We are living in this Holocene Epoch. In this Holocene Epoch, there is an age in the Epoch. I am saying that there is an age in the Epoch. Okay, this is the time period. I am saying that there is an age in the Pleistocene Epoch. But what is the time period? What is the Pleistocene Epoch? We are living in the Stone Age. In the Stone Age, the Paleolithic phase, ये परन्या प्लीस्टोसीन एपोक ने आगे तुम बाकी वाला नियोलित मीसोलिथिक की नियोलिथिक कम ये हॉलोसीन एपोक है आदेश आ क्रोनोलॉजी इंगेन आना कट्टाई वाला था आदेश ये पैलियोलिथिक के तीर ना स्थालत था ना ये परन्या प्लीस्टोसीन एपोक अवसानी के ना मीसोलिथिक तोड़ंगना स्थालत था ना ये हॉलोसीन Pasti ingat na, orang point ni mudah naik tu. Paleolithic tiran ada tanah. Ia pernahnya, evade orang tiran itu, adun dia ada. Abad tanah ni, ani Pleistocene epoch tiran itu. Ia Pleistocene epoch ni, orang pering kuri orang. Alinggil orang, 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 orang meaning kuri orang. The last ice age, ice age ni, a repeated glaciation ni, itu mawasan itu phase ana. Ia Pleistocene epoch. Apam Pleistocene epoch mawasan ikan orang cakap adun dia ada. Ice Age itu tiada, na, Paleolithic itu tiada, na, nama le Mesolithic ni kita pergi mana dah, Holocene de beginning la. Apa Pleistocene epoch ni deh, time period, eda anda, saya na already pernah jaya rano, Pleistocene epoch ni orang na dah, Paleolithic Age, Paleolithic Age ni dah pernah na dah, Stone Age ni leh itu ada phase. Saya na already time pernah jaya rano, 2.5 million to 2 million years ago orang tu pernah jaya rano, so tu sedih cah macam lagu Pleistocene epoch, 2 million BC to 10,000 BC beri ana. Nampar ek chronology ibarat starti ana. Clear right? Nampar le year wise allah chronology. Year wise ancient parah ibarat chronology ibarat starti ana. 2 million BC to 10,000 BC. Alinggil new NCERT ada language le parah ana. Alinggil 12,000 years ago. Already 10,000 years ibarat unde. Plus nampar ek ibarat 2000 AD beri allah year ngupuri AD ide. Nampar le ibaratna parah ana. Alinggil 12,000 years ago. Nampaknya Paleolithic enda lagi ya na, alinggil corresponding with Pleistocene epoch enda lagi ya na, alinggil the last Ice Age phase enda lagi ya. Clear? Okay. Already NCERT kaya tu, itu inggalna parain nila, pagar indirect ada parain nila ada itu around 10,000 years ago, orang Baliya global climatic change unda orang nanda, ah change ni samai itu Ice receded agu nno, orang warm temperature unda agu nno, korang apa pudiya selanggal lab Pudia pastoral lands orang dah guna, adu beri orang cattle population, apa population depend dengan orang dari human population itu kurun, mana kena parah ini, adu ada paralitik, mana mesolitik, ni kalau transformation parah ini, seheri ke sampai ni dah ana, ah last ice age awas ani kuno, ice recede dah guna, okay, orang warm temperature orang dah guna, abu awal ni ana, nama lalu katiti diri kuno, awal ni point ni ana katiti diri kuno, twelve thousand years ago, okay. Then, Holocene Epoch obviously is starting to start. That is in the present day of 10,000 BC. I am saying that this is the present day of the present day. This Pleistocene Epoch and Holocene Epoch and Eon era are actually the same. This is the name of the name of the International Organization of International Organization. International Commission on Stratigraphy and the Organization of Commission. I perak itu diri mana ikhnan, i perak itu korukkan. Okay, then, satu point ni kita perayaan ada place of scene le, alinggil nama kita perayaan itu kira, the man is said to have appeared on earth in the early place of scene. Okay, arah home and evolution start ini, nanti i perayaan place of scene le, mana, matra allah place of scene anda agunno, awalnya i perayaan corresponds with the end of paleolithic and the end of the last ice age. Paksa, ni kalau kita lihat sedikit ram, ni kalau ikhlas teti teri kira de. Pleistocene epoch ini dia full, ah ender epoch kelim Paleolithic illa, Paleolithic ke epoch ini dia part ana, especially ada ni dia awasan a samai tana, okay, apa anggaran paraya ni kelim, actually Pleistocene ni agat ini ana Paleolithic epoch beri nanti, Paleolithic age beri nanti, so ibu dia kritiam aite year ni kelu jowci ni, kritiam year ni kelu jowci ni, 
ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാലോലിത്തി കേജ് പാലോലിത്തി കേജ് ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സിയിൽ തുടങ്ങി കൃത്യമായി ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സിയിൽ തുടങ്ങുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആകോ നമ്മുടെ പ്ലീസൂസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സിയിൽ തുടങ്ങി ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സി വരെയാണ് നമ്മുടെ പാലോലിത്തിക്ക് അപ്പോൾ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സിയിൽ പ്ലീസോസിയനും കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഐ സി എച്ച് കഴിയും പാലോലിത്തിക്കും കഴിയും ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഈ ഒരു വലിയൊരു പീരീഡാണ് ബാക്കിയുള്ള മീസോലിത്തിക്ക് ഇനി ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാലോലിത്തിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ തുടക്ക ക്ലാസ്സിന് തുടക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സി ഒരു വലിയ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിനെ എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് ഫോർ ദ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ഓക്കെ സോ ലോവർ പാരോലിത്തിക് മിഡിൽ പാരോലിത്തിക് ആൻഡ് അപ്പർ പാരോലിത്തിക് ലോവർ പാരോലിത്തിക് മിഡിൽ പാരോലിത്തിക് ആൻഡ് അപ്പർ പാരോലിത്തിക് ഓക്കെ ലോവർ പാരോലിത്തിക് ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സി ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സി മുതൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബി സി വരെയും മിഡിൽ പാരോലിത്തിക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബി സി മുതൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ബി സി വരെയും അപ്പർ പാരോലിത്തിക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ബി സി മുതൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സി വരെയും സോ ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സി ടു ഇവിടെയുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സി എഗെയിൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ബി സി ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബി സി ഇസ് ഏർലി ലോവർ പാരോലിത്തിക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബി സി ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ബി സി ഇസ് മിഡിൽ പാരോലിത്തിക് ആൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ബി സി ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സി ഇസ് അപ്പർ പാരോലിത്തിക് ഓക്കെ വെൻ ഇറ്റ്സ് ഓവർ നമ്മൾ നേരെ മീസോലിത്തിക് ഏജിലേക്ക് പോവുകയാണ് എഗെയിൻ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സി ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സിയിൽ മീസോലിത്തിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ബി സി ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബി സി ഒരു ചെറിയ ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഒരു ട്രാൻസിൻ പീരീഡ് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ബ്രേക്ക് പീരീഡ് ആയിട്ട് കാണാം മീസോലിത്തി പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ പാലിത്തിക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ നിയോലിത്തിക്കിൻ്റെ ഒരു എക്കോട്ടോൺ പോലെ അതായത് രണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പീരീഡ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പീരീഡ് ആണ് മീസോലിത്തി കേജ് മീസോലിത്തി കേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നിയോലിത്തി കേജിലേക്ക് പോകുന്നു ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഡിവൈഡിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഡിവിഷനൊക്കെ ആ സ്റ്റോൺ ടൂൾസിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ആ എവല്യൂഷൻ വച്ചിട്ടാണ് ആ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നീഡ് വന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ടൂൾസിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മീസോലിത്തിക്കൾ നമുക്കറിയാം മൈക്രോ ലിത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം സ്റ്റോൺ ടൂൾസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നിയോലിത്തിക്ക് വന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബി സി ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ബി സി ആണ് നിയോലിത്തിക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ഏജ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാ കുട്ടിക്കാലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചു തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നിനുമല്ല ആ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയോലിത്തി കേജോട് കൂടി നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ഏജ് അവസാനിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഏജ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഏജ് നിയോലിത്തി കേജ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്രൊണോളജി അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നിയോലിത്തി കേജിന് ശേഷം ചാൽക്കോലിത്തി കേജ് വരുന്നു ചാൽക്കോലിത്തി കേജ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചാൽക്കോലിത്തി കേജിന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ആ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നിയോലിത്തിക്കിൽ നിന്ന് ചാൽക്കോലിത്തിക്കിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാൽക്കോലിത്തിക്ക് നമുക്ക് ആ ചാൽക്കോലിത്തിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രീ ഹാരപ്പ എന്നൊരു സൈഡും കൂടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് നേരെ ബ്രോൺസ് ഏജിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചാൽക്കോലിത്തിക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രോൺസ് ഏജിലേക്ക് വരെയാണ് ബ്രോൺസ് ഏജിൽ നിന്ന് വി ഓസ് യൂസ് ടു കോൾ ദ ഹാരപ്പൻ ദ മെച്യൂർ ഹാരപ്പ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ചാൽക്കോലിത്തിക്ക് നിന്ന് ബ്രോൺസ് ആയി അതെങ്ങനെ ഒരു സിവിലൈസേഷനിലായി ഇത് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ പറയുന്നതായിരിക്കും ദെൻ അവിടെ നിന്ന് അയൺ ഏജ് തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വേദിക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം മഹാജനപദാസ് വരുന്നു ആ അയൺ ഏജിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അർബനൈസേഷൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം ക്രോണോളജ